had to stand across from each other and recite psalms for several hours. <laughs> Ada dua biarawan yang dari sudut ke sudut satu uh, menghafalkan kitab Mazmur berjam-jam. And one was a small, thin, older monk from Sinai. <laughs> Salah satunya adalah uh, biarawan yang kecil, kurus, yang dari Sinai itu. And the man across from him was a big, younger monk from Mount Athos in Greece. Dan uh, biarawan yang satunya tinggi, besar, dia adalah biarawan dari uh, daerah Yunani tadi. And the smaller monk started saying his part faster and faster and faster and faster. Jadi yang uh, biarawan yang tua itu yang kecil dia menyampaikan atau dia hak melafalkan ya melafalkan apa Mazmur itu makin cepat makin cepat makin cepat. And the monk from Mount Athos reacting to that started saying his part more and more slowly. <laughs> Dan kemudian yang satunya makin melambat begitu ya. So the Sinai monk would then speed up even more. <laughs> Lalu yang dari Sinai itu ngomongnya makin cepat. And then Athos monk would slow down even more. Yang satunya makin ngelambatin. And finally the bishop, who's a very small man. <laughs> Dan akhirnya pemimpinnya, bishopnya yang lebih kecil lagi orangnya. Stood up and said something that to us sounded like, stop it boys. <laughs> Lalu kemudian dia melabrak mereka, kedengarannya seperti berhenti, jangan begitu. And then they started saying their parts at sort of the same speed. Kalau akhirnya membacanya atau melafalkannya mulai dengan kecepatan yang sama sesudah itu. So spiritual disciplines are not always pleasurable. Jadi disiplin rohani tidak selamanya menyenangkan. There's a real commitment of time and perseverance even when we don't feel like doing it. Jadi ini adalah sebuah komitmen memberikan waktu, sabar, bertahan, bahkan di saat-saat di mana kita merasa tidak mau melakukannya. And we, we witness that uh, force of commitment from those monks, tired as they were during Holy Week. Dan kami melihat itu dari pengalaman bersama biarawan itu yang cukup capek di dalam minggu, uh, minggu Holy Week itu. And I imagine for you, with some of your spiritual disciplines, there are times when they feel empty, stale, tiring. Dan tentu demikian juga dengan kita. Saya yakin dalam perjalanan disiplin rohani saudara ada saat-saat di mana kita capek, nggak dapat apa-apa. But some of them you feel genuinely called to by God. Tapi saudara dengan keyakinan bahwa ini yang Tuhan mau sehingga mungkin saudara terus lakukan. And part of what goes on in our lives is discerning which spiritual disciplines God's calling us to persevere in. Dan juga dalam perjalanan rohani kita, biasanya kita akan menemukan, membedakan bahwa memang disiplin rohani ini yang Tuhan minta kita terus bertekun di dalamnya. And which ones have become empty or idols and we need to let go of them for a while. Dan mungkin ada uh, Disiplin rohani tertentu yang waktu kita lakukan kita kayaknya makin merasa bukan ini panggilan Tuhan sehingga kita lepaskan untuk sementara waktu. So you'll see in uh, the cultivated life that I quote from one of my students. Saudara nanti lihat di dalam buku ini saya mengutip dari salah seorang murid saya. Who was in a class where I gave the assignment that everyone pray every day for a month with the same post resurrection story. Jadi saya minta murid-murid saya di kelas itu selama satu bulan berdoa hanya dari satu perikop yang sama yaitu perikop sesudah Yesus bangkit. And he was praying with the road to Emmaus. Dan pria ini muridnya berdoa menggunakan perjalanan dua orang murid ke Emmaus dari Lukas 24. And initially, it was very lively, and it blessed him. Dan itu sangat memberkati dia. But there was a middle period where it felt stale. Tapi ada bagian ketika dia menjalani di pertengahan, dia merasanya biasa aja gitu ya, nggak ada apa-apa. But he kept on persevering and discovered that there were new blessings down the road. Dan dia terus berjuang bertahan, dan waktu dia melakukannya, dia menikmati ada berkat-berkat di dalam menjalani hal itu. 
As you know, in the Christian church, there have been debates about uh, the inspiration of Scripture. Sebagaimana yang saudara tahu, di dalam gereja Tuhan terjadi perdebatan tentang uh, uh, Alkitab itu diinspirasi Allah atau tidak. And my experience is that it has to be inspired by God because people through the centuries around the world keep hearing God in new ways in their lives through Scripture. Dan saya yakin itu pasti diinspirasikan oleh Allah karena sepanjang sejarah kita melihat bagaimana orang-orang yang membacanya terus mengalami Tuhan menyegarkan dan berbicara dengan jelas kepada mereka. And so I want to read you a little bit from the cultivated life about my mother's experience. Saya akan coba bacakan dari buku ini pengalaman ibu saya. This is the beginning of chapter 7. Ini permulaan bab 7 halaman 117 115. During the last years of her life, my mother read a psalm every morning. Jadi ya di akhir hidup ibu saya selama bertahun-tahun terakhir hidupnya ibu saya membaca Mazmur setiap pagi. In doing so, she turned her attention to God. Dengan melakukan hal itu, ia mengalihkan perhatiannya. And at times experienced God's attention turned toward her. Mengalihkan perhatiannya kepada Allah dan pada saat yang sama mengalami perhatian Allah berbalik ke arah dirinya. Mom was a lifelong reader, but began the daily practice of reading the Psalms. Ibu saya adalah pembaca seumur hidup, tetapi baru memulai mempraktekkan membaca Mazmur setiap hari. Only when she was in her 80s. Pada dia berusia 80 tahun. Drawn to it as she faced what she called her last big adventure. Ia tertarik untuk melakukan hal itu saat menghadapi apa yang ia sebut petualangan besar terakhir. The Psalter's poetic prayers matched my mother's sense of life's paradoxes. Doa-doa puitis Masmur ini cocok bagi ibu saya yang peka akan paradoks hidup. Unlike some people. Tidak seperti sebagian orang. She had no problem with the psalmists railing against God one minute. Dia tidak, uh, ia tidak punya masalah dengan batasan pemasmur terhadap Allah selama satu menit. And radiating adoration the next. Dan memancarkan kekaguman pada saat berikutnya. Nearing 90 and spending her days in a wheelchair. Mendekati usia yang 90 tahun dan menghabiskan hari-harinya di kursi roda. She too alternated between feeling that God had forsaken her. Ia juga berubah-ubah mengalami perasaan antara Allah meninggalkan dirinya. And a moment later, knowing surely that she was watched over by a good shepherd. Dan mengetahui pasti kemudian bahwa ia juga ada dalam pemeliharaan gembala agung yang baik. Often during our phone conversations, Mom mentioned the psalm she had read in the morning. Seringkali dalam percakapan telepon kami sehari-hari, ibu menyebutkan masmur yang telah ia baca di pagi hari. I would imagine her bowing her white head over the page. Saya membayangkan ia membukukan kepalanya yang berambut putih di atas halaman kitab suci. As she used her magnifying glass to read the words. Uh, dan menggunakan kaca pembesar untuk membaca ayat-ayat tersebut. Then closing her eyes to absorb the message. Dan kemudian tutup mata untuk coba tangkap apa maksudnya. She told me there's a lot of talk about enemies in the Psalms. Dan ibunya berkata ada banyak perbincangan tentang musuh ya dalam Mazmur ini. I don't have enemies out to kill me the way David did. Saya tidak punya musuh untuk membunuh saya seperti yang Daud alami. But I have plenty of enemies in my own head and body. Tapi saya punya banyak musuh di kepala dan tubuh saya sendiri. Serving up discouragement and pain and making me feel defeated. Yang menyajikan perasaan kecut, sakit, membuat saya sendiri merasa seperti dikalahkan. Funny to think that makes me identify with a king. 
Lucu ya membayangkan hal itu membuat saya menempatkan diri dengan seorang raja. She was comforted by reading that the good shepherd prepares a table for her in the midst of her enemies and anoints her head with oil. Ia terhibur ketika membaca bahwa gembala yang baik menyediakan hidangan bagi dirinya di tengah-tengah musuh-musuhnya yang dan mengurapi kepalanya dengan minyak. As my mother read King David's complaints about enemies, dan waktu ibu saya membaca keluhan Raja Daud tentang musuh-musuhnya, she was helped to express her own laments about afflictions. Dia di, uh, beliau ditolong untuk mengungkapkan ratapannya sendiri tentang penderitaannya. Encountering his honesty in the midst of her morning prayer, saat mengalami kejujuran di tengah doa pagi membuat perasaannya terbuka di hadapan Allah. Brought her feelings out into the open before God. Membawa perasaannya itu terbuka di hadapan Allah. Before doing so, she was simply held in the grip of the enemies. Sebelum melakukan itu, ia seakan berada dalam cengkeraman musuh itu. Attention to her experience in the larger environment of God's grace. Perhatian terhadap pengalamannya dilingkupi oleh anugerah Allah yang lebih besar. Released her from the tyranny of the experience. Yang membebaskan dirinya dari pengalaman yang kejam. Reading the Psalms each morning placed my mother's mortality within a graced awareness of God. Membaca Mazmur setiap pagi menempatkan kematian ibu saya dalam kesadaran yang semarak akan Allah. And of all the faithful people who had preceded her on earth. Dan semua orang beriman yang telah mendahuluinya di bumi. Her life wasn't diminished by the context. Hidupnya tidak menjadi berkurang karena konteksnya. Rather, it was uplifted and her spirits with it. Bahkan hidupnya terangkat dan semangatnya juga dibangkitkan. In the large space of God's presence, dalam lingkup kehadiran Allah yang leluasa, that dear woman beheld her worries, physical afflictions, and responsibilities in the context of her belovedness. Perempuan terkasih itu melihat kekhawatiran, penderitaan fisiknya, dan tanggung jawab dalam konteks orang-orang yang mengasihinya. It was really transformational for my mother. Hal itu sangat transformatif dialami oleh ibu saya. It's almost paradoxical the way praying with scripture lifts us out of the confines of our own experience. Jadi ini satu pengalaman yang paradoks bahwa berdoa seturut kitab suci itu membawa kita keluar dari apa yang jadi kesulitan kita. While at the same time making more real our own experience, dan pada saat yang sama membuat pengalaman kita itu sungguh sangat nyata. So it's like those people on the road to Emmaus. Ini seperti pengalaman dua orang di jalan ke Emmaus. They were feeling embattled, traumatized, surrounded by enemies. Mereka mengalami perasaan seolah-olah dikepung oleh musuh, ketakutan, trauma. And Jesus's loving attention. Dan perhatian Yesus yang penuh kasih itu. And opening up of Scripture. Dan membukakan kepada mereka Kitab Suci. Transformed their experience. Mentransformasi pengalaman mereka. It placed their experience in this larger frame of God's kingdom. Menempatkan pergumulan mereka dalam konteks yang lebih luas daripada kerajaan Allah. Some spiritualities try to extract us completely from our experience. Beberapa bentuk spiritualitas yang ada dalam dunia adalah mencoba menarik kita keluar dari pengalaman kita. There's a stoicism of some spirituality that asks us to deny our own suffering. Itu mirip seperti filosofinya Stoa yang mencoba menarik kita dari penderitaan yang kita alami keluar dari penderitaan itu. 
But that is not Christian spirituality. Itu bukan spiritualitas Kristiani. And in Christian spirituality, we're invited to be completely honest. Di dalam spiritualitas Kristen, kita diundang untuk benar-benar jujur, terbuka. So in spiritual direction, I sometimes listen to people who are angry with God or questioning God. Sehingga di dalam pengalaman saya pembimbingan rohani, saya berjumpa dengan orang-orang yang marah sama Tuhan. And I ask them what that's like when they express it to God. Dan saya bahkan tanya, kalau kamu marah begitu ke Tuhan, gimana ekspresimu? And they often say, oh, I don't say it to God, that would be wrong. Lalu banyak yang bilang, oh saya nggak ngomong langsung sih, karena saya tahu itu salah. And I remember with one directee saying to her, Saya ingat ketika membimbing seorang wanita. Well, what do you think about Jesus crying out, My God, My God, why have you forsaken me? Saya bilang sama dia, bagaimana engkau melihat Yesus sendiri berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? And she looked at me hard and said, I'm not really sure he should have said that. Lalu dia menatap. Ibu Susan dan wanita itu malah ngomong, kayaknya Yesus harusnya nggak ngomong begitu ya ke bapaknya. So scripture helps us understand the freedom with which we can approach God. Jadi sebenarnya kitab suci menolong kita memberikan kebebasan bagaimana kita mengekspresikan kepada Allah. King David certainly made big mistakes in his life. Raja Daud Jelas sekali melakukan kesalahan besar di dalam hidupnya. But he was beloved of God because he kept turning and returning honestly to God. Tapi Tuhan uh, dia milik kesayangan Tuhan karena dia terus berbalik berbalik secara jujur terbuka di hadapan Allah. And yesterday we looked at Mary at the tomb weeping. Dan kemarin kita melihat cerita Maria di kubur itu menangis. The angels and Jesus were in no way critical of the fact that she was weeping. Dan masih ingat baik malaikat maupun Yesus tidak mengkritis atau tidak mengkritik kenapa nangis gitu ya. God wants to see the depths of our soul. Tuhan ingin melihat kedalaman jiwa kita. And we trust that God sees those depths even when we don't. Dan kita percaya bahwa Tuhan melihat itu meskipun kita tidak melihat. But God's attention to our depths helps us notice them. Tapi menariknya adalah ketika perhatian Allah pada hal yang dalam menolong kita sendiri juga memperhatikannya. Jesus being with the people at the Emmaus table helped them notice that their hearts had been burning within them. Kebersamaan Yesus dengan mereka di meja ketika memecah-mecahkan roti itu mengingatkan mereka bagaimana hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara kepada mereka di perjalanan. And that's what happens when we listen to one another. Dan itu yang terjadi ketika kita mendengar satu sama lain. We have each other notice when our hearts were burning within us. Kita menolong satu sama lain, mengingat kapan ketika hati kita berkobar-kobar kepada Allah. So I think at this point, I will just move into a practice of praying with scripture with you, if that's okay, before saying much about the history of it, or the theology of it, just do it first. Nah, sekarang ini saya minta saya ingin kita masuk dalam latihannya dulu. Jadi saya belum bicara teorinya, dasar alkitabiahnya, sejarahnya, tapi kita coba dulu ya. Kita coba dulu praying with scripture. Is that okay? Oke, okay, teman-teman. And with all these prayer exercises, if you don't feel comfortable doing it, feel free to to leave the room. Kalau saudara ada yang tidak merasa nyaman dengan praktek seperti ini, nggak apa-apa ya, boleh tinggalkan ruangan, jadi nggak dipaksa ya untuk melakukan. 
So the passage we will be praying with is Isaiah 55, verses 10 through 10 and 11. Kita akan bersama-sama dari Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. And you don't need to have it. You don't need to read it. Alex will read it to you. So this is really about the gift of God's word to us. And I will lead you in this in the traditional Lexio Divina way which is written about in one of the appendixes of my book. So you have it. You don't have to take notes on this. Ya, yeah, saudara kita akan coba dan uh, bagian ayat ini adalah bicara tentang anugerah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini saya akan pimpin saudara dalam bentuk Lectio Divina dan ini ada di appendix bukunya di bagian belakang latihannya. Jadi tidak usah dicatat ya. Karena sudah ada di bagian belakang. So it's really Allowing God to speak to you through this. It's not Bible study. It's praying. Ini bukan uh, PA. Jadi izinkanlah Tuhan bicara kepada kamu melalui ayat-ayat ini. Karena ini adalah sebuah doa. And it will be slow with times of silence. Ini akan berlangsung lambat dan ada waktu-waktu berdiam. All right, so prepare yourselves to receive God's word to you. Siapkan diri Anda untuk menerima firman Tuhan bagi. Sit comfortably if you'd rather sit on the floor or lie on the floor, Siap. you're welcome to do that. Teman-teman kalau mau duduk nyantai atau mungkin mau turun duduk di lantai silakan, ya Anda. No problem, ya. Yeah? Uh, please, semua mau duduk begini aja. Mau lebih santai, silakan. This will take about 15 minutes. Ini kira-kira berlangsung 15 menit ya. So make yourselves comfortable. Ayo uh, buat diri saudara nyaman. Feel free to close your eyes. Silakan uh, yang mau tutup mata boleh. And we'll just begin now with a few moments of silence. Kita akan mulai dengan waktu tenang. Hear now God's word to you, and as you hear these words, listen for the particular word or phrase that particularly strikes you. Inilah firman Tuhan bagi saudara, dan ketika saudara mendengarnya, ingatlah, perhatikanlah apakah ada kata-kata tertentu atau frasa tertentu yang menarik perhatian saudara. For as the rain and the snow come down from heaven, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, and do not return there until they have watered the earth, dan tidak kembali ke situ melainkan